Türkiye her şeyi bırakın bir yönetim krizine evriliyor. Şu an kimse bunun farkında değil. Herkes böyle kendini gezdiriyor yani şu anda. Adalet Bakanı çıkıyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki en büyük Ankara'da en özel en şöyle böyle adalet sarayını yapıyoruz diyor. Kardeş içinde adalet olmadıktan sonra saray yapsan ne yapmasan ne? Bence hiçbir önemi yok yani. Adaletten ülke kırılıyor mu? Adaletsizlikten daha doğrusu kırılıyor. Bugün şehit olan e, polis memuru gencecik kızcağız bile adaletsizliğin dolaylı kurbanıdır ya. Yani şehit diyoruz ama neyin şehidi? Bir itin kopuğun mu? Yani it kopuk o artık yani şerefsiz, her türlü haysiyetsizliği bünyesinde barındıran bir it kopuk insan demeye bin şahit lazım. Ama kızımız gerçekten bir şehit mi? Ya şehit deyince göğüs göğüse çarpışan vatanı için evet polislerimiz de onun kollukları yanlış anlaşılmasın. Şehitlik mertebesini hak etti hak etmedi tartışması değil. Yani adaletsizliğin kurbanı ya esasen. Adam kaç kere içeri giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor adam içeri zaten şey belli. Bellemiş. Artık hani yol bellemiş. Artık bir günde gencecik bir kıza denk geliyor. Olayda saçma sapan bir motosiklet hırsızlığı var. İşte çatışma oluyor. Birileri biriyle çatışırken işte polis de belki herhalde yakalamaya mı çalışıyor ne? O esnada da birileri de yaralanıyor zaten. Genç kızcağız da ya kızcağız derken hani böyle küçümsemek anlamında değil yani hani üzüntümden dolayı öyle diyorum. Genç polisimiz de şehit oluyor. Yani şimdi neyin şehit? Bunu doğru okumak lazım. İşte tamam hani şehit diyoruz kelimeyi yapıştıralım. Üstünü örtelim, kutsal bir yerde dursun ama bunu hiç sorgulayamayalım mesela. Değil mi? Tamam şehit oldu, oh ne güzel filan. Hani Allah'ım şehitlik mertebesi. Ya bu ülkede ölüm kutsanıyor arkadaşlar ya. Her ölene, her devletin sistemin yüzünden ölene şehit mi diyeceğiz biz? Yani yanlış anlaşılmasın bakın derdim tekrar kızın sonuna kadar hani şehit olsun densin orada değilim. Sonuna kadar ama ya bu kimi kandırıyoruz kendimizi mi yoksa devletçe halkı mı? Ya biz aileye yine şehit diyelim ben hiç bunun derdinde değilim. Gencecik kızacağız hayalleri, ümitleri, yuvası her şey yıkıldı. Tamam şehit yani hiç sıkıntı yok ama devletin adaletsizliğin kurbanı değil mi ya? Ya şehit deyince biz o adaletsizliği görmüyor muyuz mesela ona mı sebep olacak? Ya böyle yalan kendimizi kandırdığımız dolan bir düzenin içindeyiz ya ve o yalan dolan düzen her geçen gün daha da farklı sarpa sarıyor. Bakın ülkenin her tarafından adaletsizlik fışkırıyor ya adamlar bırakın şişlinin ya şişli şişli İstanbul'un göbeği hani daha ötesi yok silahlı çatışma çıkıyor artık neyse mafya mafya davaları kanlar akıyor yani o görüntüleri göstermiyorum hani kan revan içinde ortalık adamlar hala canlı bir şeyler bir şeyler diyorlar orada. Orada. Biri geçiyor amca elinde Migros torbasıyla onlara bakıyor. Ya en baba Netflix şeyinde böyle bir kurgu yok ya. Hakikaten yok yani. Şimdi işte bileyim iki tane kan böyle kan gölüne dönmüş önü. Amca dayı hani dayı diyoruz ya onlara. Migros ya da işte Bim torbasıyla geliyor orada bakıyor ne oluyor falan diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir ülkeye döndü biz. Hiçbir alanda adalet desen işte böyle dökülüyor. E, i̇ç işleri desen yani al işte görüyoruz olayları. E, uyuşturucunun önü kesilmiyor. Ya uyuşturucu baronlarına karşı mücadele vermeye kimsenin bir yeri yemiyor. Ne bileyim şimdi ne, de, ne denir buna öyle değil mi? Koca devlet uyuşturucu baronlarından bu kadar mı geri adım atıyor ya? Ya bugün arkadaşlar Allah aşkına ya. Şimdi ben Allah'a şükür herhangi bir maddeyle temasım olmadı. Şimdi çok uğraşsam da değil ha yanlış söyledim. Ne bileyim birkaç kişiye sorsam hatta bırakın sormayı o malum semtlerden birine gitsem. Sizce uyuşturucuya ulaşmam ne kadar sürer? Ne bileyim işte hangisi ise. Belki hani iyisi değildir de daha dandidir falan ama ne kadar sürer? Çok kolay. Muhtemelen bir saatimi almaz herhalde bir uyuşturucuyla bir araya gelmem. Ya yani millet hastanelerde ne bileyim her yerde satıyor yani zaten bunu okullarda. Söylüyorlar liselerde, üniversitelerde. İlkokulda diyorlar ya bahsediyorlar. Şimdi uyuşturucunun bu kadar fazla olduğu ve çok ulaşılabilir olduğu yerde e, her türlü pislik olur. Çünkü uyuşturucu içen adamın Kafası artık yani normal düşünen veya kendisinden mantıkla beklenen bir şey gelmez ki. Ya bu kadar kolay. Bilmiyorum ya ben salaktım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite dönemlerimde böyle uyuşturucu şey değildi yani. Hani bir zaten arkadaş çevremde benim yoktu en azından. Veya böyle dillendirilebilen bir şey değildi. Yani ne uyuşturucu mu? Hani sen katille eş değer bir itibarsızlaştırmaydı uyuşturucu. Ya ne hani bu işte Ayten ya diyelim ya da Mehmet uyuşturucu içiyor, satıyor. Yani ne? Toplumca böyle bakılan bir meseleydi. Şimdi sanki toplumca aman canım bunlar da şu mahallede uyuşturucu satıyor. Abi ben biliyorum. Sen biliyorsun. Öteki biliyor nerede satıldığını. E emniyet bilmiyor mu? Ya mümkün mü? E şimdi biz kimi kandırıyoruz? Biz kime karşı necilik oynuyoruz? Aa tamam ya. 
şehit ilan ettik ama tamam yine ölüm güzellemesi yaptık yine ölümü kutsadık şahane mesela şeydan ismi de muhtemelen bir sokağa verilir ya ülke ölüler ülkesine dönüyor çünkü baktığınızda ölen şehit asker şehit bilmem kim şehit şu sokaklar parklar bahçeler narin parkları yapılır falan o da son derece bana tuhaf geliyor yani ve doğru bulmuyorum ölüm güzellemeleri e baya ölüler ülkesi Türkiye hoş geldin yaşama dair hiçbir irade yok yaşamı kutsayan yaşam Yaşamı önemseyen, insanı merkeze alan bir devlet yok arkadaşlar. Devlet şu anda diyor ki Sayıştay raporlarında da ortaya çıktı. Kardeşim sen bana bakacaksın. Yiyorsa bakma. Ya çökmüş yani bu hareketi de <gülüyor> yaptım kusura bakmayın. Yiyorsa bakma çökerim tepene alırım elinden de işte vergi borcuydu malını mülkünü hadi bakalım bana bakma. Biz de şu an böyle yani insan yaşatmak üzerine değil devlet yaşatmak üzerine bütün sistem kurulu. O yüzden vuruna balıya şöyle bir devlet olabilir mi ya veya hükümet işte Suriyeliler giderse çalışacak işçi bulamayız. Çalışacak işçi değil arkadaşlar onlar köle köle köle yani ucuza hani kayıt olmadığı için. Şimdi ben Suriye'den geldim. Ya bu insan sömürüsüdür ya. E hani sen Müslüman, merhamet bundan bahsediyorsun ya. Şimdi ben kaçak geldim. Mecburen kaçak çalışacağım. Sigorta yapılmıyor. E ne yapacak? Bak sigortasını da ödemiyorum. Sigortasını ödemediğim gibi bir de zaten hani asgari olarak 17 vereceğimi belki 10 veriyorum. Hatta belki 7 veriyorum. Sigorta da yok. İyice sömürünün sömürünün sömürüsü. Sonra ne? Lafa gelince biz var ya millet olarak şöyleyiz böyleyiz. Hadi lan oradan diyesiniz gelmiyor mu? Allah aşkına gelmiyor mu yani? Her şey böyle lafa gelince Allah Allah vatan millet sakar ya biz var ya biz acı uygulamaya gelince ya yalnız işte oralarda şöyle oldu böyle oldu işte akşam elektrikler kesikti ya hocam inanmazsın kafalarındayız ya yazık yani hakikaten bakın şöyle bir şey oluyor uzatmaları oynadığımız yer şurada tekrar oraya dönüyorum unutmayayım şimdi dedim ya adalet alanında her şey kötü yani adaletsiz iç işleri deseniz öyle belli ki işte bu barış boyun falan Geç hafta sonu çıktı ya olayları. Gencecik çocuklar bu arada oraya gidenler. Yani onların hani adamları olarak oraya başlayanlar. İşte artık şeyden yetişiyorlar yani çekirdekten. Ama diyorum size uyuşturucunun olduğu yerde mafya zaten detay yani. O artık olması gereken de doğru gidiyor. E sonra birçok alanda yani bugün hangi bakanlığa gözünüz uç? Ekonomi zaten artık bahsetmiyorum. Ekonomiyi markete gidince veya hayatı yaşayınca anlıyorsunuz zaten. O bin beter haliyle. Nereye eli atsanız arkadaşlar şey... Hiçbir şey yok ülkede şu anda. Ya bakın S-400 falan deniyor ya hani Amerika'ya gitti işte efendim F-35 programına bizi aslında Amerika'da dahil etmek istiyor ama diyor ki S-400'leri şeye çekin siz, İncirli'ye çekin işte biz size F-35'e alalım. Mısır'da da var S-400, niye Mısır'a demiyor? Üstelik Mısır'da IMF de var. Deli gibi yatırım gidiyor Mısır'a. Şu an Mısır bize takla attırıyor. Biz bir kişinin inadı yüzünden IMF ile anlaşmıyoruz. Mış gibi yani bir IMF programı uyguluyoruz ama IMF garantisi içeride olmadığı için için hiç kimse gelmiyor arkadaşlar içeri. Yani IMF'nin imza Mısır'a Mursi'nin güzel yüzünü görmeye gitmiyorlar. Mursi'ydi değil mi? Diyor ki IMF var. Yani kıramaz şeyi her halükarda. IMF parasından çok duası makbuldür çünkü dünyada garantör olarak görür onu yatırımcı. Buraya diyor ki ha ben gelirsem diyor bir akşam kafaya eser diyor bir şey çıkarır diyor. Kararname çıkarır diyor. Who knows? <gülüyor> ben ne diye geleyim? Yani aynı S-400'den Mısır'da da var anlayacağınız. Türkiye niye bunu yapamıyor? Bir de buradan bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye şu anda artık yönetmeyi bıraktı. Ee, böyle uzatmalara doğru gidiyor. 